బైబిల్ గ్రంథంలో దేర్ ఈస్ ఎ నేచర్ ఆఫ్ సిన్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ సిన్స్ బైబిల్ గ్రంథంలో పాపము యొక్క స్వభావం ఉన్నది పాపములు అనేటివి ఉంటున్నాయి పాపము యొక్క స్వభావం ద నేచర్ ఆఫ్ సిన్ పాపము యొక్క స్వభావము వేరు పాపములు వేరు యాక్ట్స్ ఆఫ్ సిన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఈ పాపము యొక్క స్వభావము ఆదాము అవ్వ ద్వారా సర్వలోకానికి ప్రవేశించింది ఈ పాపపు స్వభావము ఒక వ్యక్తిలో ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా పాపములు అనేటి పరిపక్వం అయిపోతూ ఉంటాయి నా ప్రియ సహోదరి నా ప్రియ సహోదరుడా ఈరోజు దాకా నీ వ్యక్తిగత స్థితి ఏ విధంగా ఉన్నదో నాకైతే తెలియదు ఈరోజు దాకా అనేక ప్రయత్నాలు ప్రయత్నిస్తున్నావు అనేక రీతులుగా పరిగెత్తుతున్నావు అనేకుల దగ్గరికి వెళ్ళి నీ బాధలు చెప్పుకుంటున్నావేమో కానీ నువ్వు ఎంత ప్రయాసపడ్డా నీ వ్యక్తిగత కుటుంబంలో సమాధానం లేదు నెమ్మది లేదు ఎంత కాలము ప్రభు ఈ పోరాటము అయ్యో నాకంటూ విడుదల లేదా ప్రభు అని బాధపడుతున్నావు సహోదరి సహోదరుడా నీ భార్య సంపాదిస్తున్నది నీ భర్త సంపాదిస్తున్నాడు నీకంటూ సొంత ఇల్లున్నది కానీ నీ ఇంట్లో సమాధానం లేదు నీ ఇంట్లో నెమ్మది లేదు ఒక తెలియని భయము ఆందోళన కారణం ఏంటిది అంటే ఎక్కడలో నీ కుటుంబంలో పాపము అనేది పరిపక్వం అవుతున్నది ఆ పాపం అనేది పరిపక్వం అవుతున్నది కాబట్టి శాపము అనేది నీ కుటుంబంలో తాండవిస్తున్నది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక దేవుని యొక్క చిత్తము మనము బహుగా ఫలించాలి గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రికి మహిమ కలుగుతుంది అంటున్నాడు ఏసయ్య ప్రీడ నీ ఆత్మ వర్ధుల్లుచున్న ప్రకారం నీవు అన్ని విషయాలలో వర్ధులుతూ సౌఖ్యముగా ఉండాలి ఇది దేవుని యొక్క చిత్తము దేవుని యొక్క ఉద్దేశం తిమోతి నీ అభివృద్ధిని అనేకులకి తేటగా కనబడనిమ్ము నీవు శాపంలో ఉండటం దేవుని చిత్తం కాదు నీవు అప్పులలో కూరికిపోవటం దేవుని చిత్తం కాదు భార్య భర్తల మధ్యలో భేదాభిప్రాయములతో విడిపోవటం దేవుని చిత్తం కాదు దేవుని యొక్క చిత్తం నువ్వు బహుగా ఫలించాలి గట్టిగా చెప్పట్లకూడదా ఆధ్యాత్మికంగా మానసికంగా శారీరకంగా కుటుంబ పరంగా ఉద్యోగ పరంగా ఆర్థిక పరంగా సామాజికంగా సేవా పరంగా నువ్వు బహుగా ఫలించుట వలన పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి మహిమ పొందుతూ ఉంటాడు గట్టిగా చపట్లగడదాం కానీ ఈ రాత్రి సభలోకి నువ్వు వచ్చి కూర్చున్నా రోడ్ల మీద ఉండి గోడల మీద ఉండి అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉండి ఇండ్లల్లో ఉండి ఒకవేళ ఈ మాటలు వింటున్నావేమో ఈ రోజు దాకా ఎన్నో ప్రయత్నాలు ప్రయత్నించినావు నీకు విడుదల లేదు ఇంకా నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు ప్రయత్నించినా నీకు విడుదల ఉంటదు సహోదరి సహోదరుడ ఈ రాత్రి దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ బంతకాలు తొలగిపోవాలి అని కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా తిరుగుతూ ఉన్నావేమో కానీ యాజ్ అనాయింటెడ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ ప్రొఫెసైజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు ప్రయత్నించినా నీకు విడుదల లేదా నయమాను పరాక్రమశాలి డబ్బు కలిగిన వాడు రాజు యొక్క దయను సంపాదించుకొని ఎన్నో ప్రయత్నాలు ప్రయత్నించినాడేమో కానీ చివరికి నయమాను ఎక్కడికి రావాలంటే ఇలీషా దగ్గరికి రావాలి అంతే గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం నయమాను ఎన్ని ప్రయత్నాలు ప్రయత్నించినా 
నో డెలివరెన్స్ కానీ చివరికి తిరిగి 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 నయమానికి కావలసినది ఎవరంటే ఎలీషా మాత్రమే హలలుయా హలలుయా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అనేక స్థలాలు తిరిగి తిరిగి అలసిపోయిన అప్పులు పోరాటం పోవాలని అప్పులు చేసిన కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించిన అనారోగ్యం నుంచి విడుదల కలగాలని అనేక వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి నానా తిప్పలు పడ్డావు కానీ నీకు విడుదల లేదు సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు అనేక స్థలాలు తిరిగి తిరిగి అలసిపోయినావేమో కానీ నీవు చివరికి ఎక్కడికి రావాలి అంటే ఎలీషా దగ్గరికి రావాలి ఆమెన ఎలీషా అంటే ఈ నాలుగు దినాల మహాసభలకి నువ్వు రావాలి అంతే గట్టిగా చెప్పట్లకూడదా ఈ నాలుగు దినాల మహాసభలో నీ పాపాన్ని తొలగించే ఒక అదృశ్యమైన వ్యక్తిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు పరిచయం చేయబోతున్నాడు గట్టిగా చెప్పట్లకూడదాం ఒకవేళ నువ్వు భయంకరమైన తాగుడికి బానిస అయిపోయి బ్రతుకుతున్నావేమో నీ లివర్ అంతా కూడా కుల్లిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో రోషాకి ఎల్ బోహాన్ యహాన్నా ఇక్కడ ఒక సహోదరి ఉన్నది నీ కుటుంబంలో భయంకరమైన పోరాటాలను బట్టి రాత్రి నీకు నిద్ర పట్టటలే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి అనే ఆలోచన నీకు మాటి మాటికి కలుగుతూ ఉన్నది ఎవరా సహోదరి త్వరగా లేచి నిలబడాలి సిగ్గుపడకుండా నీ కుటుంబంలో ఉన్న భయంకరమైన పోరాటాలను బట్టి మానసికమైన ఒత్తిళ్ళను బట్టి కొన్నిసార్లు నీకు నిద్ర పట్టటలే కొన్నిసార్లు చనిపోతే బాగుండు అనే ప్రేరేపణ నీకు కలుగుతున్నది ఎవరా సహోదరి సిగ్గుపడకుండా లేచి నిలబడు దేవుని యొక్క ఆత్మ నిన్ను తాకబోతున్నది ఎవరా సహోదరి సిగ్గుపడకుండా లేచి నిలబడు ఆ సహోదరిని పట్టుకోండి ఎవరా లేడీ లేచి నిలబడు పింక్ లేడీ పట్టుకోండి వెనకాల ఇదిగో ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి అనే ప్రయత్నంలో ఉన్న సహోదరి ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడే నేను తాకుతున్నాను ఆమెలో ఉన్న ఈవిల్ పవర్ బయటకు వస్తుంది పట్టుకోండి వెనకాల పట్టుకోండి వెనకాల ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఆత్మహత్య ప్రేరేపణ కలిగిస్తున్న ఈవిల్ స్పిరిట్ ఆ బిడ్డని ఇప్పుడే విడిచిపెట్టి బయటికి వెళ్ళిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఇన్ జీసస్ మైటి నేమ్ ఆమెన్ 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 చెప్పట్లు కూడా ఇక్కడ ఒక సహోదరు ఉన్నది రెండు సార్లు నీకు అబార్షన్స్ అయినా నీకు గర్భఫలము లేదు సిగ్గుపడకుండా ఇప్పుడే లేచి నిలబడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడే నీ గర్భాన్ని తెరబోతున్నాడు త్వరగా లేచి నిలబడి నీ చేతులు పైకి ఎత్తంతే వండర్ఫుల్ సిస్టర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ చేతులు పైకి ఎత్తా వెనకాల పట్టుకోండి ఆమెని హోలీ స్పిరిట్ టచ్ టచ్ ఇక్కడ ఒక సహోదరుడు సుధాకర్ అనే సహోదరుడు ఉన్నాడు ఎవరి పేరు కలిగిన సుధాకర్ త్వరగా లేచి నిలబడి ఎక్కడున్నా నువ్వు ఎక్కడున్నా త్వరగా లేచి నిలబడి నీ కుడి చేయి పైకెత్తో నీవు ఆయా మెంటల్ ప్రెషర్స్ తో ఉంటున్నావు పట్టుకోండి వెనకాల సుధాకర్ ఈరోజు దాకా ఆయా పోరాటాల మధ్యలో నువ్వు బ్రతికినావు నీ పోరాటాన్ని ఎవరు చెప్పుకోలేకపోయినా కానీ ఇదిగో నా ఏసయ్య ఈ రాత్రి నిన్ను తాకుతున్నాడు పట్టుకోండి ఆ శాపము ఇప్పుడే తొలగిపోవను గాక తొలగిపోవను గాక టచ్ టచ్ ఆమెన్ 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 నీ బిడ్డల విషయంలో మానసికమైన ఒత్తిళ్లు నీకు 
నీ కోడళ్ల విషయంలో మానసికమైన ఒత్తిళ్ళు నీ అల్లుళ్ల విషయంలో మానసికమైన ఒత్తిళ్ళు నీ బిడ్డలకి వయస్సు అయిపోయినా ఇంకా వివాహాలు జరగటంలే వ్యాపారం ప్రారంభించినా వ్యాపారంలో ఎదుగుదల లేదు ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల లేదు కుటుంబంలో ఎదుగుదల లేదు సంవత్సరాల తరబడి అప్పులు తెచ్చుకొని శాపాన్ని అనుభవిస్తూ ఒకవేళ నువ్వు బ్రతుకుతూ ఉన్నావేమో సహోదరుడా సహోదరి కారణమేంటిదంటే ఈ కుష్టి వ్యాధి నయమానుని బట్టి సర్వనాశ్రము చేయాలని ఏ విధంగా అనుకున్నదో ఏదో పాపము నిన్ను వెంబడిస్తున్నది ఏదో పాపము శాపముగా మారి నీ కుటుంబాన్ని సర్వనాశ్రం చేయాలని పొంచి ఉన్నది ఈ రాత్రి నీకు శుభవార్త ఏంటిదో తెలుసా ఆ శాపం అనే కాడి ఈ మొదటి మీటింగ్ లోనే విరిగిపోబోతున్నది గట్టిగా చెప్పట్లకూడదాం ఆ కుష్టి వ్యాధి పోవటానికి యాజకుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక పవిత్రమైన పక్షి రక్తము ఏ విధంగా ప్రోక్షింపబడ్డదో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము ఒక పవిత్రమైన గొర్రె పిల్ల ఈ భూమి మీద అడుగు పెట్టినది గట్టిగా చెప్పట్లు కూడా ఆ గొర్రె పిల్ల ఎవరంటే యోహాను స్వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ప్లేస్ యోహాను స్వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ప్లేస్ మరునాడు యోహాను యేసు తన యొద్దకు రాగా చూచి ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదామా యేసు క్రీస్తు ప్రభు రావటం యోహాను చూసి లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లట పాత నిబంధనలో లేవి ఆ కాండంలో ఆ యొక్క యాచుకుని దగ్గరికి వచ్చిన పక్షి పవిత్రమైన పక్షి ఈ యేసు క్రీస్తు ఎవరో తెలుసా కొరిందులకు రాసిన రెండో పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకట వచ్చిన త్వరగా చదువుకుందాం రూష హెల్ బార్ యహాన్ అందస్యాల ఎందుకనగా మనం ఆయన ఎందు దేవుని నీతి ఎగునట్లు పాప మెరుగని ఆయనను చాలాసము పాపము ఎరగని వాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు గట్టిగా చెప్పట్లు కదాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎవరంటే పాపము ఎరగని వాడు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన ప్లీజ్ మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతలు ఎందు మనతో సహానుభవము లేనివాడు కాడు గాని సమస్త విషయములోనూ మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడిగా ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండేను గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం ఏడో అధ్యాయం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన పవిత్రుడును నిర్దోషు నిష్కల్మషుడును పాపములలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడును ప్రత్యేకముగా పాపములో చేరకుండా ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడు ఎవరంటే నజరేడిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు మాత్రమే గట్టిగా చెప్పట్టుకుడదాం ఈ లోకానికి సవాలు విసిరినాడు ఏమనంటే నాలో పాపము ఉన్నదని ఎవరైనా రుజువు చేయగలుగుతారా గట్టిగా చెప్పట్టుకుడదాం నాలో పాపం ఉన్నదని ఎవరైనా రుజువు చెయ్యగలుగుతారని లోకానికి సవాలు విసిన ఏకైక వ్యక్తి నచ్చలేడని సుక్రీస్తు ప్రభు ఎందుకంటే కామ క్రోధ లోభ మతమత్సరము లేకుండా పరిశుద్ధమైన బ్రతుకు బ్రతికినాడు నా ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు గట్టిగా చెప్పట్టుకుడదా ఈ శబ్ద యంత్రంలో నుంచి నీ అపార్ట్మెంట్స్ లో నుంచి వింటున్నావేమో రోడ్ల మీద ఉండి వింటున్నావేమో గోడ మీద ఉండి వింటున్నావేమో నీ గృహంలో ఉండి వింటున్నావేమో ఈ రోజు దాకా నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీకు ఏ విధంగా అర్థమైనాడు సహోదరుడ సహోదరి కానీ రాత్రి నువ్వు తెలుసుకోవలసిన వాస్తవము కృష్ణు వ్యాధి అనే పాపము నీ శరీరాన్ని ఆవరించి ఉంటుండగా పవిత్రమైన రక్తము ఆ పాపమును నుంచి విడుదల కలగటానికి చిందింపబడాలి పాపము లేనివాడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధ రక్తము ఎవరిది అంటే కేవలం ఏసయ్యది మాత్రమే నువ్వు నమ్ము నమ్మకపో ఇది వాస్తవం ఇది వాస్తవం దయ్యాలు ఎందుకు వచ్చి స్టేజ్ మీద పడుతున్నాయి అంటే దయ్యాలు ఏ నామంలో వంగవు 
అయ్యాలు ఒకే ఒక నామంలో వంగుతాయి అదే నజ్రైదైన ఏసు క్రీస్తు నామం గట్టిగా ఏసయ్య నామము ద్వారానే ఈ రాత్రి నువ్వు ఎవరివైనా కావచ్చు సహోదరుడ సహోదరి ఒకవేళ పాపానికి బానిస అయిపోయి బ్రతుకుతున్నావు రోష హెల్బాన్ అర్థాన్ యహువా కశియాల ఒక సహోదరి ఇక్కడ ఉన్నది నీకు నీ భర్తకు మధ్యలో సమాధానం లేదు మీరిద్దరు కూడా వేరైపోయినారు సపరేట్ అయిపోయినారు ఇక్కడ నువ్వు వేదనతో కూర్చొని ఉన్నావు కమాన్ లేచి నిలబడు సహోదరి నీకు నీ భర్తకు మధ్యలో సమాధానం లేదు కమాన్ గెట్ అప్ మై డియర్ సిస్టర్ నీ కుటుంబంలో సమాధానం దిగబోతున్నది ఎక్కడున్నా లే త్వరగా కుటుంబం మధ్యలో చిచ్చు పెట్టిన అపవాది ఏసు నామంలో నేను కాల్ చేస్తున్నాను విరిగిపోవని గాక ఇన్ జీసస్ మైటీ నేమ్ ఆమెన్ 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 దయచేసి కూర్చోండి ఇక్కడ ఒక సహోదరి ఉంటున్నది స్కిన్ ఎల్లర్జీతో బాధపడుతున్నావు ఇమీడియట్ గా లేచి నిలబడు ఈ రాత్రి నీకు స్వస్థత జరగబోతున్నది ఎవరా సహోదరి కుడి చేయి పైకెత్తాలి స్కిన్ ఎల్లర్జీ అనేది నీ బాడీలో నుంచి డిసప్పియర్ అవుతున్నది పట్టుకోండి రోహుల్ బార్ యహిందా కి ఆల ఆ స్కిన్ ఎల్లర్జీ అనేది ఆ బాడీలో నుంచి డిసప్పియర్ అవును గాక అవును గాక అవును గాక ఆమె గట్టిగా చేపట్లు కూడా ఆ నయమాని యొక్క కుష్టు వ్యాధి ఏ విధంగా ఎలిషా దగ్గరికి రావటంతో నేను తొలగిపోయిందో ఈరోజు నీ కుటుంబంలో పాపము పరిపాలిస్తున్నది ఈ రాత్రి ఒకవేళ పాపం అనే కుష్టు వ్యాధితో బ్రతుకుతున్నావు కొంతమంది సినిమాలు సినిమాలు చూసేవారు ఉంటారు అది ఒక పాపము సీరియల్ చూసే అలవాటు ఉంటుంది అది ఒక పాపము ఒక రోజు నేను సర్వనాశ్రమం చేస్తుంది జాగ్రత్త తాగుడికి బానిస అయిపోయి బ్రతుకుతున్నావా సిగరెట్లకి బానిస అయిపోయి బ్రతుకుతున్నావా ఆయా వ్యసనాలకి బానిస అయిపోయి బ్రతుకుతున్నావా కుష్టి వ్యాధి నయమాన్ని సర్వనాశ్రమం చేయాలనుకున్నది కానీ ఎలీషా దగ్గరికి రాగానే విడుదల కలిగింది ఆ సినిమాలు చూసే ఆ పాపము ఆ కుష్టి వ్యాధి ఆ సీరియల్ చూసే ఆ కుష్టి వ్యాధి తాగుడికి బానిస అయిపోయే స్థితికి తీసుకొని వచ్చిన ఆ కుష్టి వ్యాధి నీకెప్పుడు విడుదలంటే ఏసయ్య రక్తం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు గట్టిగా చేపట్లు కూడా ఈ శబ్ద యాత్రంలో ఉంటాయి నీ ఇంట్లో నుండి వింటున్నావు రొట్టె మీద ఉండి వింటున్నావు నువ్వు తాకినంత కాలం నీ జీవితం బాగుపడదు నువ్వు సినిమాలు చూసినంత కాలం పాపముని జీవితంలో తాండవించి నిన్ను నాశనం చేస్తానంటే సినిమాలు సీరియల్ చూస్తూ చెడు తలంపులతో బ్రతికినంత కాలం నీ ఆలోచనలు పాపముతో నింపుకున్నంత కాలం నువ్వు సర్వనాశనం అయిపోతావు కానీ రాత్రి నీకు శుభవార్త ఎలిషా గుంతకల్ పట్టణంలో అడుగు పెట్టినాడు హలలుయ హలలుయ గట్టిగా చేపట్టకూడదా ఈ క్రొత్త నిబంధన ఎలిషా ఎవరో తెలుసా నజరేడిన ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఆమెన్ ఈ రాత్రి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఈరోజు దాకా శాపము నిన్ను వెంబడిస్తున్నది రూష కెల్దార్ యహాన్ అందునాస్య నీ కుటుంబంలో పాపము తాండవిస్తున్నది కాబట్టి నీ కుటుంబంలో ఎదుగుదల లేదు అభివృద్ధి లేదు ఆశీర్వాదాలు ఆగిపోతున్నాయి నువ్వు వెళ్తున్నావు గమ్యానికి చేరకుండా పాపము నేను వెనకకు లాగుతున్నది రాత్రి కానీ ఒకటే ఒక మందు ఆ పాపానికి విరుగుడు మందు కుష్టు వ్యాధికి పవిత్రమైన గొర్రెపిల్ల రక్తము పక్షి రక్తము ఏ విధంగా విరుగుడు మందు నీ అంతరంగంలో ఉన్న పాపాన్ని తొలగించటానికి విరుగుడు మందు కేవలము నజరేడిన వేసే రక్తం మాత్రమే గట్టిగా చేపట్లు కొడదాం గట్టిగా చేపట్లు కొడదాం కేవలము నజరేడిన వేసు క్రీస్తు ప్రభు రక్తం మాత్రమే నువ్వు నమ్ము నమ్మకపా కానీ 
ఈ సువార్తను ప్రకటించమని నా దేవుడు గుంతకల్ పట్టణంలో మమ్మల్ని పంపించున్నాడు గట్టిగా చేపట్లు కదా నువ్వు నమ్ముతే బాగుపడతావు నమ్ముతే నీ కుటుంబం బాగుపడుతుంది నమ్ముతే నీ శాపమే రాత్రి తొలగిపోతుంది కన్నిటితో దుఃఖంతో వేదనతో బ్రతుకుతున్నావు ఈరోజు క్రీస్తు రక్తం దగ్గరికి రా నమ్మో జీవితం బాగుపడుతుంది ఈ రాత్రి నువ్వు ఎవరివైనా కావచ్చు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో భయంకరమైన పోరాటం మధ్యలో ఉన్నావు అడుగు తీసి అడుగు వేయాలని స్థితిలో పాపము పరిపాలిస్తున్నదేమో కానీ రాత్రి వేసయా నీ రక్తముతో నన్ను కడుగున ఆయన అది చిన్న పాపము కావచ్చు పెద్ద పాపము కావచ్చు కొంతమంది మేమేమైనా పెద్ద పాపాలు చేస్తున్నామా పాస్టర్ ఏదో అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న పాపాలు లేదు సహోదరి అది పెద్ద పాపమైనా చిన్న పాపమైనా నిన్ను నరకానికి ఈడ్చుకొని తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి రాత్రి నువ్వు ఏ పాపంలో బలహీనతలకు బానిస అయిపోయి బ్రతుకుతున్నావో నువ్వు అందరములే ఇచ్చి నిలబడదా మీకు కండుపుచుకోండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తాకబోతున్నాడు ఎస్ గట్టిగా పట్టుకొని పరిశుద్ధాత్మ నన్ను తాకు అనండి అంతే ఆ చేతులు ఇప్పుడే అసుఖపోవును కాక పరిశుద్ధాత్మ తాక మాయమ కలుగును గాక ఆమెన్ ఇప్పుడే చెక్ చేసుకొని అతుకుపోయిన వారు వచ్చేసి అటు చూడండి అందరి చేతులు ఎట్లా అతుకుపోయినా అటు చూడండి ఎంత మంది వస్తున్నారు ఎవరైతే అభిషేకాన్ని స్వస్థతలని అభిషేకాన్ని నమ్మరో వాళ్ళ చేతులే క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి డోంట్ బిలీవ్ బట్ ఇట్ హ్యాపెన్ చేతులు అలుకపో అతుకుపోయిన నేను ఏంటో ఊటికే అవుతుంది అనుకున్నా కానీ థియేటర్ కూడా తీయడానికి పోతే రావట్లేదు రియలీ ఇట్ ఈస్ హోలీ చప్పట్లు కొడదా చేతులు రావడం లేదు వీళ్ళని వచ్చి అటు పది మంది లాగండి ఇటు పది మంది లాగండి అవి సపరేట్ కావు అది ఈ లోక సంబంధమైన శక్తి కాదు అది అది పరలోక శక్తి దేవుడిచ్చిన ప్రేరేపణతో రాసిన మా అనుభవ పాటలు ఇది దీంట్లో పాటలే కాదు కానీ దేవుని యొక్క అభిషేకముతో నిండుకొని ఉన్నది ఆ యొక్క సిటీలో నుంచి రిలీజ్ అయిన అనాయింటింగ్ వాళ్ళని తాకగానే వారికి దేవుడు విడుదలనివ్వబోతున్నాడు హలలుయా హలలుయా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి స్టేజ్ మీద చేతులు అతుక్కుపోయిన ఆ ప్రజలను ఇప్పుడే తాకండి కమాన్
చేతులు కలుసుకో కలుసుకుపోవడం అనేది ఎప్పుడు చూడలేదు టీవీలలో చూడడం తప్ప నేను అనుకున్నాను ఊరికే అలా అవుతుందేమో అనుకున్నాను కానీ నాకు దేవుడు టచ్ చేయమన్నప్పుడు టచ్ చేసినప్పుడు ఎంతగా నేను కావాలని విడిపించుకుందామని లాగుతున్నాను కానీ అవి చేతులు రావడం లేదు అయ్యగారు ఎప్పుడైతే టచ్ అన్నారో అప్పుడు నా చేతులు విడిపోయినాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ మీటింగ్స్ జరిగినా కూడా వేరే ఏ ఫస్ట్ జరిగినా కూడా వెళ్తాను కానీ ఇంత రియల్గా రియంటింగ్గా చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేది నిజంగా కొలువైన నా చేతులు అలా అతుక్కుపోతా అంటే నేను నమ్మలే బట్ రియల్లీ నేను తీసేద్దాం అనుకునే వెంటనే చేతులు అవి అతుక్కుపోయినాయి ఇట్ ఈస్ అ రియల్లీ హోలీ స్పిరిట్ టచ్ అది గుంటకల్లో ఫస్ట్ టైం ఈ విధంగా ఇట్లాంటి మిరకలు జరగడము ఇట్ ఇస్ అ బ్లెస్సింగ్ టు ఆల్ థ్యాంక్ యూ మీటింగ్ అద్భుత రీతిగా ఉండి చాలా మంది స్వస్థత పొందారు దేవుని మహిమ వల్ల చాలామంది ఆ పరిశుద్ధాత్మ కూడా పొందుకున్నారండి ఎందుకంటే ఇంకా అద్భుతాలు మేము ఎక్కడ చూడలేదు మేడంని సార్ని దేవుడు ఇంకా బలంగా వాడుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అయ్యగారిని బెల్లంపల్లి నుంచి మేము వెళ్ళలేము ఎలాగని నేను దేవుని ప్రేర్ చేసుకుంటాను ఏసై నా ఇక్కడికి అయ్యగారిని పంపించి నా కోరిక తీర్చినాడు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు బైబిల్లో కార్యాలు జరిగిస్తున్నారు కాబట్టి చాలా సంతోషం ఆ సంతోషాన్ని వివరించలేదు ఈ రోజు ఈ మీటింగ్ జరుగుతున్నది అంటే నిజంగంటే మన గుంటకలు చాలా అదృష్టం చేసుకున్నది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి స్వస్థత అనేది ఏమి ఏం కథ నాలాంటి ప్రతి ఒక్క కఠినుడు కానీ ఈ రోజు మారే పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే మేము సినీ ఫీల్డ్ జీవితానికి అంకితమైన అయిపోయినది దేశానికి నిజమైన దేవుడు అని చెప్పేసి వీళ్ళ ద్వారా ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తెలుస్తా ఉంది ప్రతి ఒక్క ఊర్లో ప్రతి ఒక్కరు దేవునికి మారిపోయి దేవుని బిడ్డాలుగా బతకాలని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినట్టు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకం ధన్యవాదాలు ఇంతవరకు మేము ఎన్నో దేశాలలో ఉండి తిరిగి వచ్చినాం కానీ ఈ యొక్క అద్భుత కార్యాలు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం ఇది దే దేవుడు కృప వల్లనే ఈ కార్యాలు చూసేదానికి దేవుడు మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు దేవునికి స్తోత్రం తెలుపుతున్నాం